ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അമീർ അളമരം വെൽക്കം ടു അമീർ അളമരം വ്ളോഗ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി എൽ സി എച്ച് എഫിൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതുമായി സംശയങ്ങളുമായി നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് മറുപടികൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരേ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങൾ എൽ സി എച്ച് എഫ് ലോ കാർബ് ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അറിയാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ എൽ സി എച്ച് എഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നെ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ ഇവിടെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് ചുമന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊരു ബെല്ലിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വിജ്ഞാനപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുകയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണാം കാരണം അതിൽ കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ അതിൻ്റെ മറുകര തേടി പോയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ടെലഗ്രാം ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ സംശയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർത്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ കാർബ് ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റാണ് അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നജം അന്നജത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു അത് ഉൾപ്പെടുത്തി കൂട്ടി ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയാണ് ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വിശപ്പില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ വിശക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ബോഡിക്ക് എനർജി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഞാൻ രാവിലെ ഇത്ര രണ്ട് ദോശ ഒരു പുട്ട് കഴിച്ചു അതിന് ബദലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫാറ്റുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നല്ല കൃത്യമായിട്ട് നേരത്ത് കഴിക്കണം എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതല്ലാതെ ആവശ്യത്തിലേറെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ നിയമം രണ്ടാമത്തെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നിങ്ങൾ വിശപ്പ് മാറി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബട്ടർ കോഫി കഴിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് മാറി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തുക രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സാധാരണ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒരു ബട്ടർ കോഫിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓംലേറ്റും ആണെങ്കിൽ ബട്ടർ കോഫി കഴിച്ചിട്ട് ആ ദിവസം രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വിശപ്പ് മാറി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്തുക പിന്നെ നിങ്ങൾ മുട്ട കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇന്നും മുട്ടയും ബട്ടർ കോഫിയും കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സാലഡും കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എന്നും അത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം അത് നിങ്ങൾ കൂട്ടരുത് അത് നിങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ അതിങ്ങനെ ടാപ്പർ ചെയ്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവർ കഴിക്കുക ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക വിശപ്പ് നിന്നാൽ വിശപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഭക
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണ രീതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസമായി മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എൽ സി എച്ച് എഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ ആ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് കാരണം അയാൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ കംപ്ലയിൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ ഫാറ്റ് ഫുഡ് കഴിച്ചാലൊന്നും യൂറിക് ആസിഡും അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോളൊന്നും കൂടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കിഡ്നി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ ക്രിയാറ്റിനി എന്ന് പറഞ്ഞ സിറം ക്രിയാറ്റിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൽ എഫ് ടി ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റായി എസ് ജി പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് നിങ്ങളെ യൂറിൽ നിങ്ങളെ യൂറിനിലല്ല നിങ്ങൾ സിറത്തിൽ അതായത് ബ്ലഡിൽ എത്ര യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗറും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ അതിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൽ ഡി എൽ എൽ ഡി എൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന എൽ ഡി എല്ലും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് ഹെൽത്തി കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക എസ് ജി പി ടി ചെക്ക് ചെയ്യുക ക്രിയാറ്റിൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂറിക് ആസിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്രയായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയായിരുന്നു യൂറിക് ആസിഡ് ഇനി ഞാൻ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മെനു പറയുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുട്ട കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബട്ടർ കോഫി കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് മണി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സാലഡ് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവകാട ജ്യൂസ് കഴിക്കാം ഉച്ചക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബീഫ് മട്ടൻ ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് എന്തുമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ അത് ബെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ഒരു ദിവസത്തേക്കാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് വീടിന് ചിക്കൻ കഴിക്കാനോ ഫിഷ് കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് കഴിക്കാനോ ഉള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഒരു ദിവസത്തേക്കാണ് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഒരു ഒരു നേരം ഫിഷോ ചിക്കനോ മട്ടനോ താറാവോ പോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആ വിഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഒരു നേരം അതിന് കൂടെ സാലഡ് കഴിക്കാം വൈകുന്നേരം വീണ്ടും ഒരു ബട്ടർ കോഫി കഴിക്കാം അതിന് കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാൾനട്ടോ ബദാമോ അത് അമ്പത് ഗ്രാം അതായത് പത്ത് ഇരുപത് പീസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ബദാം പിസ്ത അല്ലെ ക്യാഷ്യൂ നോട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിക്കാം വീണ്ടും രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബട്ടർ കോഫിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സലാഡോ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാവുന്നതാണ് പിന്നെ വെള്ളം ധാരാളമായി കഴിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ മൂന്നര ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കഴിക്കണം അതിൽ തന്നെ ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങ വെള്ളം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നാരങ്ങ വെള്ളം കാരണം സോഡിയത്തിൻ്റെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ലോസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു 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 ഔഷധം എന്ന് പറയാം ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനഗർ അപ്പോൾ ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനഗറിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനഗർ യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അത് കുറക്കാൻ വേണ്ടി ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്
ഒലീവ് ഓയിൽ നമ്മൾ സാലഡിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ശുദ്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളെ നമ്മളെ മില്ലിൽ പോയി ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യു എയിലാണ് ഞാനൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ ആട്ടി വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അത് നിങ്ങൾ പൊരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കറി വെക്കാനും ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഏറ്റവും നല്ലതാണ് വെളിച്ചെണ്ണ പ്യുവർ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർ എത്ര യൂസ് ബട്ടർ അൺസാൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം അത്രയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഒരു ബട്ടർ കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരുപത് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് മാക്സിമം പോയാൽ മൂന്ന് ബട്ടർ കോഫി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബട്ടർ കോഫിയെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെനു ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ആ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് ക്രിയാറ്റിനിൻ അലു അതുപോലെ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ഒരുപാട് കുറക്കണം പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റ് റെഡ് മീറ്റ് അതായത് ചുവന്ന മാംസം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഫ് ചിക്കൻ അത് കുഴപ്പമില്ല ബീഫ് അതുപോലെ തന്നെ മട്ടൻ പിന്നെ നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ കുറക്കണം അത് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ കാഷ്യൂനട്ട് അതിലൊരുപാട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് കാഷ്യൂനട്ട് പിന്നെ ഒരു തരം മീനുകൾ ടൂണ നമ്മൾ സൂത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂണ അതുപോലെ മത്തി അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ കുറക്കുക എന്നിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് സാലഡുകൾ ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് കുറക്കണം അത് പിന്നെ കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖം ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖം ലിവർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖം തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ മരുന്ന് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറുമായി സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ എൽ സി എച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറോട് പറയാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എൽ സി എച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ പ്രമേഹത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ അസുഖത്തിൽ ഹൃദയ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ട് അസുഖങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും മരുന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ എൽ സി എച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മരുന്നിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഫോളോ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തിട്ട് വേണം ഇതുപോലത്തെ ഭക്ഷണ രീതിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു 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 മാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ഭക്ഷണ രീതിയിലും ഫ്രൂട്ട്സ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എൽ സി എച്ച് എഫിൽ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സുകളും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറ്റും അത് വളരെ ചുരുക്കം ഫ്രൂട്ട്സുകൾ മാത്രം ഇതിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തത് വെണ്ണപ്പഴം വെണ്ണപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാടം അത് കഴിക്കാം വെണ്ണപ്പഴം കഴിക്കാം സ്ട്രോബെറികൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ബെറീസ് സ്ട്രോബെറി ബ്ലാക്ക്ബെറി ബ്ലൂബെറി അതുപോലെ റാസ്ബെറി എന്നീ ഐറ്റംസിലുള്ള എല്ലാ ബെറികളും നിങ്ങൾ കഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം നാളികേരം അതായത് നമ്മുടെ തേങ്ങ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ട് തേങ്ങ കഴിക്കുക അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പിന്നത്തെ കാര്യമാണ് ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആ ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മുന്തിരിയല്ലേ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് മുന്തിരിയല്ലേ ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ രൂപത്തിലുള്ള വേറെ സംഭവം അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാന്തോളി നാരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ മുസമ്പി നാരങ്ങ ആ മോഡലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ അതല്ല അതാണ് ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അത് കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ സാധാ ഉപ്പൽ 
സത്യത്തിൽ വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ടും ക്രമ ഒരു ഒരുപാട് വെയിറ്റൊന്നും കുറയുന്നില്ല നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ വെയിറ്റൊന്നും കുറയുന്നില്ല വെയിറ്റ് തൂക്കിയിട്ടും ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ രണ്ടോ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം അതുപോലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് കുറച്ച് കാഠിന്യമേറിയ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാരണം ഇതിൽ എൽ സി എച്ച് ഫോളോ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആ ഭ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആർത്തി ഒഴിവായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോ മംഗ്ലീഷിലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇതാണ് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറുപടി വീണ്ടും ഇതുപോലെ അറിവ് നൽകുന്ന എൽ സി എച്ച് എഫുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും ഇടാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അമീർ അളമരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമീർ അളമരം ബ്ലോക്സ്